నమస్కారం అమృతం హెల్త్ టీవీకి స్వాగతం నాకు ఆయుర్వేద విజ్ఞానం నేర్పిన గురుదేవులకు నమస్కరిస్తూ మీకు చాలా రోజుల తర్వాత మీకు చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మంచి విషయాలను తెలియజేయాలన్న ఉద్దేశంతో మళ్ళీ కొన్ని రకాల విషయాలను మీకు ఈ యొక్క ఛానల్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను ప్రధానంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు బాగా భయపెట్టేస్తున్న ఒక వైరస్ ఒక మహమ్మారి మనల్ని ఎంతో ఇబ్బంది పెడుతోంది అయితే దీని మీద చాలామంది చాలా రకాల భయాలను కలిగి ఉంటున్నారు అయితే మనం ఎలాంటివైనా సరే రాకుండా కాపాడుకోవడానికి ఆయుర్వేద శాస్త్రం ఒక మూల సూత్రాలను అందించింది ఆ మూల సూత్రాలు చాలామందికి తెలియకపోవడం వల్ల చాలా రకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఆ మూల సూత్రాలు కనీసం ఎప్పుడైనా అర్థం చేసుకుంటారేమనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతున్నాం అదేంటంటే దినచర్య మనం ఉదయం లేవగానే ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలి ఎలా పాటించాలి ఏది ఆచరిస్తే మనకు ఆరోగ్యం అనే విషయాన్ని తెలియజేశారు ఈ దినచర్యలో ఇప్పుడు నేను చెప్పేవన్నీ కూడా ఇది ఆరోగ్యవంతుడికి వర్తిస్తుంది అనారోగ్యులకు కాదు ఎందుకంటే ముందు అనారోగ్యుడు కాకుండా ఉండడానికే ఒక దినచర్య విధానం ఉంది అనారోగ్యులు కొన్ని చేసుకోవడానికి సాధ్యపడదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీరు మీ కుటుంబాన్ని మీ పిల్లలను మీ అందరినీ రక్షించుకోవాలి కాబట్టి ఈ రక్షణలో మీరేం చేయాలో ఇప్పుడు ప్రాధాన్యంగా వినండి దీనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి అదేంటంటే దీనికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి అదేంటంటే మనకు ఆయుర్వేద శాస్త్రం ఒక పదిహేను అంశాలని చాలా క్షుణ్ణంగా వివరించింది స్వస్థుడు స్వస్థుడు అంటే ఆరోగ్యవంతుడు ఆరోగ్యవంతుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి ఇది ఇంకొక ఎపిసోడ్లో చెప్తాను కానీ ఒక స్వస్థుడు చేయాల్సిన పని ఏంటి దీంట్లో ముందు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం రాత్రి పడుకుంటున్నాం అంటే ధర్మ మార్గాన్ని ఆచరించాలి అనేది ఈ ధర్మం అనే దాన్ని మనం ఎంత చెప్పినా వివరించినా దాని అర్థం సరిపోదు కాబట్టి ఇంకొకటి ఏంటంటే నేటి పరిస్థితుల్లో దీనికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క నిర్వచనం చెబుతారు మీకు ఏది ధర్మం అనిపిస్తుందో ముందు ఆ ధర్మాన్ని పాటించండి ఆచరించండి ఇక బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్ర లేవాలి ఇది ఉదయం సూర్యోదయానికి ముందే మనకు ఎంత ఉపయోగం ఉంటే మీ జ్ఞానం ప్రకారం మీకు ఏది ఉపయోగం ఉందో ఏది కరెక్ట్ అయిందో మీకు మీకు తెలిసే ఉంటుంది కాబట్టి అది మూడు గంటలు వేస్తారా మూడున్నర వేస్తారా నాలుగు గంటలు వేస్తారా అయితే మనకు పూర్వం కోడి కూసే జామునే మనకు బ్రహ్మ ముహూర్తం అని చెప్పారు అది మూడు నలభై ఐదు నాలుగు మధ్యలో అలా ఉంటుంది మరి అది సాధ్యమా అలా ఎవరికైనా ఏం చేయాలి ఇది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఏంటంటే రాత్రుల్లో పనిచేసేటి వాళ్ళు చాలా రకాల ఇబ్బంది పడేటోళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు కాబట్టి మీకు వీటిలో ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు ఉన్న విజ్ఞానాన్ని మీకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను బ్రహ్మముహూర్తంలో నిద్ర లేవగానే మనం ఏం చేయాలి రెండవది ముందు నోటిని శుభ్రపరచాలి ఈ దంత దహనం అనే ఒక ప్రక్రియ ఉంది దంత దహనం అనే దానిలో కూడా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి అదేంటంటే పొద్దునే లేచి ఏదో కర్రతో తీసుకొని పళ్ళతో మండి పుల్లతో తీసుకొని తోమండి కాదు ఎందుకంటే దంత దహనం ఎప్పుడైనా సరే ఆహారం తిన్న తర్వాత క్రియ పూర్తి అయిన తర్వాత మనం దంత దహనం చేయాలి అంటే బ్రష్ చేసుకోవాలి బ్రష్ ఎలా చేసుకోవాలి తీయటి పదార్థాలతో కాదు ఎందుకంటే నేడు పేస్ట్లు వాడుతున్నారు ఈ పేస్ట్ ఎందుకంటే మీరు తీయపు స్వీటు కారము పులుపు చేదు ఒగరు ఉప్పు అన్ని వరుసగా పెట్టండి ఈ వరుసలో పురుగులు కానీ లేదంటే ఏదైనా క్రిములు కానీ ముందుగా దేన్ని ఆకర్షిస్తాయి దేని దగ్గరకు వచ్చి చేరుతాయి మధురమైన పదార్థం స్వీట్ అయిన వాటికి తీయటి పదార్థాలు చేరుతుంది మరి ఆ తీయటి పదార్థం దాంట్లో తయారు చేసిన పేస్ట్తో మనం పళ్ళు దోముకున్నట్లయితే లోపల కూడా క్రిములు అనేవి ఆ తీయటి పదార్థాన్ని ఆకర్షిస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ పేస్ట్ అనేది విరుద్ధమైంది ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే తప్పనిసరిగా ఏదైనా పళ్ళ పొడితో పుల్లలతో కాదండి పుల్లలు కూడా ఒక విధంగా రాంగ్ అయింది ఎందుకంటే వేప పుల్లతో తోమాలి కానవ పుల్లతో తోమాలి ఇలా రకరకాల చెప్పు ఉన్నాయి దీనిలో కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉన్నాయి చాలామందికి పళ్ళ మధ్య సందులు ఏర్పడుతుంటాయి అది ఏదైనా ఆహారం తిన్నప్పుడు అక్కడ ఇరుక్కోవడం అయినా ఇలాంటి సమస్య వస్తుంది అందుకని వీటితో అలుకు పౌడర్ ఆయుర్వేదంలో రకరకాల చూర్ణాలు ఉన్నాయి దాంతో స్వీట్ లేకుండా ఉండేవి ప్రధానంగా అయితే దశన సంస్కార చూర్ణం దశన కాంతి చూర్ణం అని మంచి శాస్త్రీయ ఔషధాలు ఉన్నాయి దంత తావన చూర్ణాలు వాటితో పళ్ళు తోముకోవడం లేదా మీకు తెలిసిన వాటితో దేనితోనైనా తయారు చేసుకొని 
మీరు చేసుకోండి లేదంటే మీకు ఇంతకుముందు చాలా ఎపిసోడ్లో కూడా కొన్ని రకాల కొన్ని చోట్ల మా అమృతం మ్యాగజైన్లో కూడా పల్ పళ్ళుతో కూడా చాలా రకాల చూర్ణాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి వాటిని చెప్పున్నాం వాటితో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే చూర్ణంతో బ్రష్ పెట్టి కావాలంటే తోముకోండి ఇది దంత దావనం తర్వాత ఏం చేయాలి ఉషాపానం గోరువెచ్చ నీటిని తాగాలి ఎంత తాగాలి ఉదయం లేవగానే మీకు ఎంత అవకాశం ఉంటుందో అంత తాగాలి ఇది నోటిని శుభ్రపరచుకున్న తర్వాత తీసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ నోరు శుభ్రమవుతుంది ఉషాపానం తీసుకోవడం వల్ల మనకు యొక్క గొంతు లోపలి భాగం అంతా శుభ్రమవుతుంది ఇది మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇంకా ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్కి చూడండి అప్పుడప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వేడి నీళ్ళు తాగుతున్నా అండి అది లోపల ఎరుక్కుంటే పోతుందని చెప్తున్నారు ఇదంతా మనకు శాస్త్రం ఇలా ఎప్పుడో చెప్పింది ఇక తర్వాత ఏం చేయాలి ఈ తర్వాత విషయంలో చాలామందికి ఆ పళ్ళు దొంగానే సరే ఏదో ఒకటి టీ కాఫీ తాగుదామని చెప్పిన విధానం ఉంది ఈ టీ కాఫీలు కూడా కంటే ఈ ఫ్యాట్ ఉండే పదార్థాలను అంటే ముఖ్యంగా పాలు షుగర్ ఉండే వాటితో మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఇవి అనారోగ్యం షుగర్ కానీ పాలు కానీ ఎందుకంటే పాలు తాగుతూ ఉంటారు పాలు గురించి మీకు వేరే చోట్ల చెప్తాం ఇక్కడ దాంతో ఫ్యాట్ ఉండే పదార్థం కాబట్టి మనం ఉదయం దాన్ని తీసుకోకుండా ఏదైనా హెర్బల్ టీ హెర్బల్ టీ అంటే ధనియాలు జాజికాయ జాపత్రి లవంగాలు ఏలకాయలు దాల్చిన చెక్క సోంపు జీలకర్ర మిరియాలు పసుపు ఇలాంటి వాటితో ఇంకొన్ని రకాల మూలికలు మీకు తులసి ఉన్నట్టయితే తులసి ఇంకా కొన్ని రకాల రకరకాల హెర్బల్ టీ తయారు చేసుకోవడానికి మనకు మూలికలు ఉన్నాయి మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన వాటితో మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు వీటిని కోత చూర్ణం అంటే రఫ్గా చూర్ణంలాగా చేసుకొని వాటి డికాషన్ కాచి దానిలో కొద్దిగా తేనె వేసుకొని మీరు టీ కాఫీ లాగా దీన్నే తాగాలి అంతేగాని మీరు రోజు వాడే టీ కాఫీలు కాదు ఇక్కడ ఆయుర్వేద శాస్త్రం క్షుణ్ణంగా చెప్పిండే విధానం ఇది తర్వాత మీకు ఎందుకంటే ఈ అలవాటు ఉంది కాబట్టి కానీ ఇది వెంటనే తాగకూడదు చెప్పాలంటే ఈ టీ కాఫీ లాంటివి మీరు ఏదైనా ఆహారం తిన్న తర్వాత చేయాలి కానీ అది మీకు సాధ్యపడదు అలవాటు అయిపోయింటారు కాబట్టి దీన్ని కొద్దిగా ముందుకు వేస్తున్నాం ఇక తర్వాత ఏం చేయాలి ఇది చాలా మనకు ముఖ్యమైనది ముక్కులోకి తైలం వేసుకోవాలి నశ్య తైలం లేదా నువ్వుల నూనె లేదా నెయ్యి ఇలా వేసి ముక్కులోకి ఒకటి ఒక ఐదు ఆరు చుక్కలు ఇటు ఒక ఐదు ఆరు చుక్కలు ఈ ముక్కులోకి వేసి ఇలా మీకు చూడండి ఆ తైలంతో పాటు ఎలాంటి మెటీరియల్ ఉన్నా సరే అది కఫంలో కలిసి నోట ద్వారా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇది దాన్ని మనం ముక్కులోకి వేసి శుభ్రం చేయాలి తర్వాత నీటిని కొద్దిగా చల్లి మొత్తం ముక్కులో కఫం అనేది లేకుండా పూర్తిగా శుభ్రం చేయాలి ఇది మనం నిత్యం చేయాల్సిన ప్రక్రియ ఈ అలవాటు లేదు ఇప్పటి నుంచి మీరు అలవాటు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎవరైతే ఇలా చేస్తారో వీళ్లకు కళ్ళు చెవులు మొక్కు తలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఎలాంటివి రావు ఇంకా జ్ఞాపశక్తిని పెంచగలిగే శక్తి దీనిలో ఉంది ఎందుకంటే మన యొక్క వ్యవస్థ అంటే మనకు అవయవ వ్యవస్థలన్నీ సగమంగా పనిచేయాలంటే దానికి తైలం లాంటి పదార్థం అంటే మనకు లోపల ఫ్యాట్ కూడా ఉంటే ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుందో ఇక్కడ తైలం లాంటి పదార్థం దాంట్లో ఉండేది కూడా ఫ్యాటే కాబట్టి ఇది పైపూతగా పైగా లోపలికి ఇచ్చినప్పుడు మనకు దాన్ని మృదువుగా చేయడానికి చాలా బాగా పనిచేయడానికి చాలా బాగా సహకరిస్తుంది తర్వాత అంజనం పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి అనేసేది ఒకటి ఉంది అంజనం అంటే కంటిలోకి ఇట్లా అంజనం అది పూర్వం చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు లేదు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని చోట్ల ఈ యొక్క అంజనం చేసే కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కాబట్టి దీనిపై ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపెడితే వాళ్లకు మళ్ళీ ఇలాంటివి తయారు చేయించడం చూపెట్టడం లేదంటే చేసుకునే విధానం లేదా ఏదైనా కంపెనీ తయారు చేసిన వాటిని అడ్వైజ్ చేయడం చేస్తాను దీంట్లో ఎంతమందికి ద్వారా రెస్పాన్స్ వస్తుందని చూద్దాం అంజనం కంట్లోకి పెట్టుకుంటే కంట్లో ఉండే మలినాలన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి నీరు బయటకు వచ్చేసి మొత్తం లోపల ఉండేది మనకి ఈరోజు కరోనా వైరస్ కూడా కంటి ద్వారా ముక్కు ద్వారా లోపలికి వెళ్ళే అవకాశాలు ఎక్కువ అని చెప్తున్నారు కదా మరి ఇప్పుడు ఇది అప్పుడే చెప్పారు కదా దీన్ని రోజు చేయాలి అని మనకు చెప్పారు తర్వాత గండూషం అన్నారండి గండూషం అంటే నోటిని పుక్కలించడం నోట్లోకి ఏదైనా నువ్వుల నూనె ఆముదమో లేదా కొబ్బరి నూనె ఏదైనా తైలాన్ని నోట్లోకి పూసుకొని గార్గిలింగ్ చేయాలి ఇలా ఇలా చేసినట్లయితే చెవులకు శక్తినిస్తుంది పళ్ళు మనకు సెన్సిటివ్ కాకుండా ఉంటాయి ఈ యొక్క లోపల ఈ యొక్క మజిల్ గట్టిగా తయారవుతుంది మనకు గొంతు స్వరం కూడా చాలా బాగుంటుంది దీన్నే ఆయిల్ పుల్లింగ్ అని చెప్పని ఒక విధానము ఉంది పూర్వ ఒక ఒక ఇరవై సంవత్సరాలకు ముందు ఈ ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేస్తే అన్ని రోగాలు పోతాయని చెప్పని ఈ కొంతమంది ప్రచారం చేయడం వల్ల దాన్ని కొంతమంది పాటు చాలా రోజు అదే ప్రయత్నాలు చేసి తర్వాత వాళ్ళకేం సరైన ప్రయోజనం జరగలేదని చెప్పని ఆ తర్వాత మళ్ళీ మానేశారు 
అంటే దాంతో అలాంటివి కాదండి కొంతవరకు గొంతుకు సంబంధించి నోటికి సంబంధించి పళ్ళకు సంబంధించి చిగులకు సంబంధించి వీటికి మాత్రమే ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అందుకని ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఈ గండూషం అనేది చేయాలి తర్వాత ఏం చేయాలి వ్యాయామం వ్యాయామము నిజం మీకు మీకు ఎంత వీలైతే మీకు ఏదైనా ఇంట్లో పని ఉంటే ఆ పనితోనే అదే వ్యాయామం చెమట వచ్చేటట్లు చేసేది వ్యాయామం ఈ వ్యాయామం కన్నా ముందు అభ్యంగం చేసుకోవచ్చండి తైలంతో అభ్యంగం ఏదైనా ఆయిల్ని నువ్వుల్లోని కానీ ఆవాల్లోని కానీ అది వాతావరణాన్ని బట్టి ఇంకేదైనా అభ్యంగ తైలాన్ని తీసుకొని మీరు తల నుండి పాదాల దాకా అభ్యంగం చేసుకున్నట్లయితే మన శరీరంలో డెడ్ స్కిన్ డెడ్ స్కిన్ అనేది రోజు తయారై బయటకు వస్తుంటుంది ఎందుకంటే మనం నాలుగు రోజులు స్నానం చేయకుండా పోతే ఇలా పైన ఇలా రుద్దండి రుద్దే మురికి బయటకు వస్తుంది ఇలా డెడ్ స్కిన్ వచ్చేస్తుంది మనకు శరీరం మీద ఏదైనా పేరుకొన్న ఈ యొక్క మలినాలు అంటే మలినాలు అంటే ఇప్పుడు చెప్పే ఈ బ్యాక్టీరియాలు వైరస్లు ఇలాంటివి కూడా మలినాలే కదా మన డెడ్ స్కిన్ కూడా వీటన్నిటినీ శుభ్రంగా బయటికి పంపించగలుగుతుంది అంటే దాన్ని అంతా స్నాన చలనం చేయిస్తుంది తర్వాత మనం స్నానం చేస్తాం కాబట్టి ఆ స్నానంలో పోతుంది ఇంకా మీకు అవకాశం ఉన్నట్లయితే స్టీమ్ తీసుకోవచ్చండి నీటి ఆవిరి ఆవిరి పట్టించడం ఈ ఆవిరి పట్టించడం వల్ల ఈ శ్వేతరంధ్రాల్లో ఉండే ఏదైనా మలినాలన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి అంటే శ్వేతరంధ్రాల్లో ఈ బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ మన శరీరంలోకి చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పని కూడా ఒక రకరకాల పరిశోధనలు చెప్తున్నారు కదా మరి దీనికి అన్నిటికీ ముందే వాళ్ళు చికిత్స చెప్పారు ఇప్పుడు కూడా ఈ ముక్కులోకి ఏదైనా ఈ కరోనా వైరస్ కనుక వెళ్ళినట్లయితే మీరు రోజు నాలుగైదు సార్లు స్టీమ్ పట్టండి ఆ పడితే అవి చనిపోతుంది ఆ వేడికి చనిపోతుంది లేదా బయటకు వచ్చేస్తుంది క్లీన్ అయిపోతుంది అని చెప్పని చెప్తున్నారు కదా చూడండి ఇది మనకు ఈ యొక్క మహర్షులు పూర్వం ఎంతగా ప్లాన్ చేసి ఎంతగా అద్భుతంగా మనకు తెలియజేశారో ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది తర్వాత సున్ని పిండి ఏదైనా సున్ని పిండితో అభ్యంగం చేసుకోవడం దీన్నే నలుగు పెట్టుకోవడం అని చెప్పని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెప్తుంది అంటే మనం సున్ని పిండితో స్నానం చేయడం చూడండి ఆ మురికి కానీ లోపల ఉన్న కానీ ఏదైనా సరే మన తల నుంచి పాదాల దాకా మనం సున్ని పిండితో పెట్టుకొని మనం స్నానం చేయొచ్చు ఈ విధానం చేసినట్లయితే చాలా మంచిది ఇక స్నానం స్నానము మీకు అవకాశాన్ని బట్టి వాతావరణాన్ని బట్టి వేడి నీటితో కానీ చెన్న నీటితో కానీ మీరు ఎలాగైనా చేయండి ఇప్పుడు నేడు సబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి సబ్బులతో చేయొచ్చు రకరకాల స్నాన పౌడర్లు ఉన్నాయి వాటితో చేయొచ్చు సిద్ధార్థక స్నాన చూర్ణం అని చెప్పని వస్తుంది ఆయుర్వేదంలో దాంతో చేయొచ్చు ఇలా చాలా రకాల మార్గాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకు ఒక పదిహేను రకాలు చెప్పారండి తర్వాత మనం స్నానం చేసిన తర్వాత మన పూజా కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం చేసుకొని తర్వాత భోజనం భోజనం ఎలాంటి భోజనం తీసుకోవాలి షటర్ సోపేద భోజనం దాంట్లో ఎలా తీసుకోవాలి అనే విధాలను ఇవన్నీ మనకు ఒక దినచర్యలో చెప్పారండి ఈ దినచర్య సక్రమంగా చేయకుండా పోతే మనకు రోగాలు వస్తాయి ఆరోగ్యవంతుడు మరింత ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి స్వాస్థ్య స్వాస్థ్య రక్షణం అంటే ఆరోగ్యవంతుడు మరింత ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి దినచర్యను తప్పనిసరిగా ఆచరించాలి పాటించాలి ఇక ధూమపానం అనేది ఒకటి కూడా చెప్పిందండి ఆ ధూమపనగానే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సిగరెట్లు బీడీలు అనుకుంటున్నారు ఇది కాదు ధూమపానం ఈ ధూమపానం అంటే నిప్పుల మీద సాంబ్రాణి గుగ్గిలము వాయుడంగాలు నాగకేసరాలు వజ ఇలా రామబాణం ఇలాంటి చాలా రకాల మూలికలు తెలియజేశారు వీటిని పొగ వేయడం ఆ పొగని ఇల్లంతా ప్రసరించేటట్టు చేయడం అలాగే మనం పీల్చడం ఇది చేసినట్లయితే మన ఇంట్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియాలు కానీ వైరస్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా దానిలో పోతాయి ఇంకోటంటే మీరు దగ్గారనుకోండి దగ్గినప్పుడు మీలో ఉన్నది బయటకు వచ్చింది అనుకోండి ఈ యొక్క ధూమం ఉన్నప్పుడు దాన్ని అట్లాగే కట్ చేస్తుంది లేకుండా చేస్తుంది వాటిని నశింపచేస్తుంది వేరే వాళ్ళకు పాకకుండా చేస్తుంది ఇంతటి శక్తి ఈ ధూమపానానికి ఉంది దీన్ని ధూపం వేయడం అని విధానం అంటారు ఇక భోజనం చేసిన తర్వాత తాంబూలం నమలాలి అనే ఒక విధానం కంపల్సరీ ఉంది ఈ తాంబూలంలో మనం తమలపాకు సున్నము జాజికాయ జాపత్రి కొద్దిగా ఒక లవంగాలు పచ్చ కర్పూరము ఒక ఏలక్కాయ ఇలాంటి వాటిని వేసుకొని సోంపు కొద్దిగా జీలకర్ర కొద్దిగా వేసుకొని నమలాలి ఈ విధానాన్ని మొత్తం మార్చేశారు ఇప్పుడు అది కైనీలు పాన్ పరాగులు తయారైపోయినాయి దీనివల్ల నోటి క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయి అది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మూలికలతో మీరు ఇంకా ఇంట్లో కొన్ని రకాల మూలికలను కూడా మీరు తయారు చేసుకొని హెర్బల్ దాంతో ఒక తులసి ఆకు ఒక అడ్డసరం ఆకు ఇలాంటి ఒక చిన్న ముక్క అడ్డసరం ఇలా వేసుకొని మీరు నమిలినట్లయితే గొంతు శుభ్రం అవుతుంది లోపల ఈ యొక్క మజిల్కు ఉపయోగకరం అలాగే ఈ సున్నం వల్ల బాడీలో కాల్షియం తగ్గదు 
నేడు యాభై ఏళ్ళు దాటిపోతే కాల్షియం తగ్గిపోయిందని కాల్షియం ట్యాబ్లెట్లు వాడుతున్నారు అసలు రోజు ఆహారం తిన్న తర్వాత ఎవరైతే తాంబూలం వేసుకుంటారో వాళ్లకు ఈ సమస్య రాకుండా ఉంటుంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొంతమందికి అలవాటు ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు సరిపడినంత నీటిని తాగుతూ సరిపడినంత ఈ యొక్క తాంబూలాన్ని తీసుకునే వాళ్ళు చాలా వరకు కీళ్ళ నొప్పులు కూడా అంటే మోకాళ్ళ నొప్పులు రావట్లేదు కాల్షియం డెఫిషియన్సీ అనేది రావట్లేదు ఈ బోన్లో కొలాజన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది కొలాజన్ కాల్షియం ఈ రెండు కలిపి బోన్ అనేది తయారవుతుంది ఈ ఈ యొక్క బోన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది మన ఇతర ఆహార పదార్థాలతో అంటే ఒక ఎర్రటి పళ్ళతోనూ గ్రీన్ ఎక్కువగా గ్రీన్గా ఉండేది అంటే పచ్చరంగు ఇంకా ఎక్కువగా ఉండే డార్క్ గ్రీన్ ఉండే ఆకురలతో మనకు కొలాజన్ అనే పదార్థ పదార్థం తయారవుతుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ తమలపాకులో కూడా డార్క్గా ఉండేది తీసుకున్నట్లయితే దానితో కూడా వస్తుంది చూడండి తమలపాకు సున్నం మనకు బోన్ స్ట్రెంత్గా ఉండడానికి గట్టిగా ఉండడానికి పటిష్టంగా ఉండడానికి ఎంతో బాగా ఉపయోగపడతాయి ఇలాంటి జీవన విధానాన్ని మనకు అందించారు ఆ తర్వాత మీ నిత్య కార్యక్రమాలు చేసుకోండి ఇవన్నీ మీరు ఆచరించడానికి ఉదయం మీరు బ్రహ్మముహూర్తంలో నిద్రలేవగలిగితే ఆరు గంటలకు అంతా పూర్తి అయిపోతుంది తర్వాత మీ పనిలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు మీ పనిలో మీరు వ్యాయామాన్ని చూసుకోండి ఉదయం మీరు చేయడానికి అవకాశం లేకపోయినా కూడా మీ పనిలోనే మీరు వ్యాయామాన్ని చూసుకోవచ్చు ఇక సాయంత్రం రాత్రి తప్పనిసరిగా పడుకునేటప్పుడు పాదాలకు ఆయిల్ రాసుకొని పడుకోవాలి వీలైతే సాయంత్రం మీరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా స్నానం చేసుకోవడం ఉత్తమం ఇంకా చెప్పాలంటే బయటకు తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు సాయంత్రమే స్నానం చేయడం చాలా ఉత్తమం ఉదయం కన్నా సాయంత్రం స్నానం ఉత్తమం తర్వాత మీరు పడుకుంటారు ఉదయం కంతా మీకు ఎలాంటి డస్ట్ లాంటిది కానీ శరీరం పైన మలినాలు కానీ చేరే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి మీరు నిత్య కార్యక్రమంలో వీటిని మీ యొక్క పరిస్థితిని బట్టి రోజులో రెండుసార్లు స్నానం చేసుకోగలిగే అవకాశం ఉన్నట్లయితే అలా కూడా చేసుకొని మీ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని చాలా బాగా కాపాడుకోవచ్చు ఇది మనకు నిత్య జీవితంలో దినచర్య అని చెప్పారు ఈ దినచర్య కనుక ఆచరించినట్లయితే మనకు చెప్పాలంటే ఎలాంటి వైరస్లు ఎలాంటి బ్యాక్టీరియాలు మన దరి చేరవు ఇవి ఆచరిస్తుండే వాళ్ళకి మళ్ళీ మనం బయటకు వెళ్ళి రాగానే ఉదయము సాయంత్రం ఈ ధూపం వేసినట్లయితే ధూపం పన్నెండు గంటల ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మీరు సాయంత్రం ఇంటికి రాగానే మళ్ళీ ధూపం వేసినట్లయితే మీరు మీతో పాటు ఏదైనా వచ్చిన బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఇంకేమైనా సూక్ష్మక్రిములు కానీ ఏమైనా సరే నశించిపోతాయి ఇంతటి మనకు విజ్ఞానాన్ని మహర్షులు ఆనాడు అందించారు బహుశా దీంతో కొంతమంది ఆమోదించవచ్చు కొంతమంది ఆమోదించకపోవచ్చు దీనిలో ఇంకా వివరంగా కూడా చెప్పచ్చు కానీ సమయాభావం వల్ల ఈ కొంతవరకు వివరించాం దీనిలో ఇప్పుడు అభ్యంగం అనగం అభ్యంగం అంటే ఆయిల్తో మర్దం చేసుకొని స్నానం చేయడం ఇది కొందరు రోగులు చేయకూడదు అందుకని వీటిలో తాంబూలం కూడా కొంతమంది నమ్మలకూడదు కొంతమంది సున్నిపిండి పెట్టుకోకూడదు ఇవన్నీ కూడా ఎవరేం చేయాలనేది చెప్పాలంటే చాలా గంటలు పడుతుంది కానీ ఆరోగ్యవంతుడు ఇవన్నీ నేను చెప్పినవన్నీ చేసుకోవచ్చు ఇది మీరు ప్రయత్నించి ఈరోజు నుంచే మీ ఆరోగ్యాన్ని మీ యొక్క జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి నమస్కారం